ஹாய் திஸ் இஸ் ரேணு ஃப்ரம் ரேணு த்ரெட் ஆர்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கார்மெண்ட்ஸ் டென் பேனல் குர்த்தா க்ளோஸ் நேக் ஸ்லிட் ஓப்பன் வித் லூப் அண்ட் பட்டன்ஸ் த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவ் ஸோ இதோடைய அவுட் ஃபிட் எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம் ஸோ ரொம்பவே ஃபிட்டிங்காகவும் அழகாகவும் இருந்தது க்ளாத் கட்டிங் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் நான் ஃபோல்டில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து லென்த் வைஸ் ஃபோல்டில் கிளாத்தை ஃபோல்ட் பண்ண பிறகு நீங்கள் டிராஃப்டை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் சென்டர் ஃப்ரண்ட் ஆன் ஃபோல்ட் சைட் பேனல்ஸை நான் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஸோ ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பேனல்ஸ் பேக்கில் வந்து ஃபைவ் பேனல்ஸ் ஸோ ஃப்ரண்ட் வந்து ஃபோல்டில் போட்டிங்கன்னா ஸோ சைடில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேனல் வரும் ஓகேவா இந்த டென் பேனல்ஸோடைய கிளாத் கட்டிங் ரெக்கொயர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மீட்டர்ஸ் தான் ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பேனல் கட் பண்ண பிறகு எனக்கு ஸ்லீவ்க்கு இவ்வளோ கிளாத் இருக்குது ஸோ நெக் ஃபேஸிங்கும் பண்ணிடலாம் இப்போது நான் பேனல் அரேஞ்ச் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ ரைட் சைட் டு ரைட் சைட் ஸோ சென்டர் ஃப்ரண்ட் பேனல் மட்டும் ஃபோல்டில் இருக்கணும் ஸோ சைட் பேனலை நான் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பின் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸில் தான் பேனலில் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸோ சைட் அட்டாச் பண்ண பிறகு பாருங்கள் ஸோ இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட் ஸோ சைட் பேனலில் நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே பெல் பின்னால் பின் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ வெய்ஸ் லைனும் வெய்ஸ் லைனும் மேட்ச் ஆகணும் செஸ்ட் லைனும் செஸ்ட் லைனும் மேட்ச் ஆகணும் ஹெம் லைனும் ஹெம் லைனும் மேட்ச் ஆகணும் ஸோ ப்ராப்பராக அது உடைய ப்ளேஸில் நீங்கள் பெல் பின்னால் பின் பண்ணிய பிறகு நீங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸில் ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நவு த்ரீ பேனல்ஸ் ஓவர் பேலன்ஸ் டூ பேனல்ஸ் இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் பாருங்கள் நவு ஃபோர் பேனல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் ஒன் பேனல் தான் ஸோ சைடில் கனெக்ட் பண்ணும்போது வெய்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சூவிங்க அப்போ தான் இது ஈவனாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து சைட் பேனல் வந்து ஆம் ஹோல் பிரின்சஸ் லைன் மாதிரி நான் கட்டிங் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ எப்போவுமே இந்த பேனலுக்கு மட்டும் வெய்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சூவிங்க நவ் ஃபைவ் பேனல்ஸ் ஓவர் ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம பேக் பேனலையும் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளாட் இருக்குதுன்னு ஸோ பேக் பேனலும் பாருங்கள் சென்டர் ஃப்ரண்டில் நான் சைட் பார்ட் ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி ஃபைவ் பேனல்ஸ் ப்ரொசீஜர் சேம் லைக் தட்
ஸோ ஒவ்வொரு பேனலையும் கனெக்ட் பண்ணும் போது நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் சீம் அலவன்ஸில் ஸ்டிச் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஓவர் லாக் ஸ்டிச் மஸ்ட் நவ் பேக் நெக் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபேஸிங் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ரைட் சைட் டு ரைட் சைடில் நான் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு சீம் அலவன்ஸில் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபேஸிங் கிளாத் நான் எப்படி எடுத்துருக்கேன்றதை பாருங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டிச் பண்ண பிறகு நாச் டாப் ஸ்டிச் வந்து ஸ்ட்ரிப் மேலே இருக்கணும் அந்த ஃபேஸிங் கிளாத் மேலே டாப் ஸ்டிச் அண்ட் தென் டேர்ன் இதுக்கு பயாஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்காது ஸோ ஃபேஸிங் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க பக்ரம் தேவையில்லை நோ நீட் Now front neck with slit open 0.5 inches seam allowance la nama right side to right side facing cloth eduthu ipo stitch panna aarambikiren so slit open ku paarenga already or slit kuduthirpen facing cloth la mattum right side together la nama cloth place panni pin panni vechidunga move aagama irukum ஸோ ஸ்லிட் ஓப்பனை ப்ராப்பராக நெருக்கமாக ஸ்டிச் பண்ணணும் வி டேர்ன் வரும்போது நீடில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கிளாத்தை மட்டும் டேர்ன் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்துல நீடில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கிளாத்தை டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்லிட் ஓப்பன் அழகாக கிடைக்கும் தென் ரவுண்ட் நெக்கு எப்போ போல் ஸ்டிச் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிடுறோம் எப்போவுமே டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாச்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் டாப் ஸ்டிச் ஃபேஸிங் கிளாத்தில் மட்டும் இருக்கணும் இப்போது ஃப்ரெண்ட் நெக் ஸ்லிட் ஓப்பன் ஓவர் நம்ம லூப் அண்ட் பட்டன்ஸை இந்த இடத்துல ஸ்டிச் பண்ணிடணும் நவு ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் ரைட் சைட் டூர் ரைட் சைட் ஃபேஸிங்கில் இருக்கணும் ஸோ ஷோல்டரை பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் சீம் அலவன்ஸில் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபேஸிங் கிளாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்க ஷோல்டரில் எப்போவுமே டபுள் ஸ்டிச் இருக்கணும் அண்ட் ஓவர் லாக் ஸ்டிச் ஆல்சோ மஸ்ட் நார்மல் த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவ் தான் ஸோ ஹெம் லைனில் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெம் லைனில் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டிச் கொடுத்துருங்க
இப்போ ஸ்லீவ் அட்டாச்மெண்ட் ரைட் சைட் டு ரைட் சைட் டுகெதரில் ஸ்லீவை பிளேஸ் பண்ணுங்கள் பெல் பின்னால் பின் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சென்டரில் இருந்து தான் முடிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஸ்லீவ் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வரும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸஸ் இருக்கக்கூடாது Now, side seam, 1 inch seam allowance la, I put stitch pannit rikke. So, 2 pakkamu, 1 inch seam allowance la stitch pannit rikke. Hem line, overlock stitch aduccha peragu. Oru 0.75 inches la, na fold pannit stitch pannit rikke na, in the garment ready. ஸோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ச்சஸில் நான் ஹெம்லைனை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ சிங்கிள் ஸ்டிச் மட்டும்தான் சிங்கிள் ஃபோல்ட் ஒன்லி டென் பேனல் குர்த்தா ரெடி ஸோ இதுக்கு நான் என்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ரேயான் காட்டன் அண்ட் தென் த்ரீ மீட்டர்ஸ் இதுக்கு யூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ த்ரீ மீட்டர்ஸ் இருந்தாலே போதும் நம்ம டென் பேனல்ஸை ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ஸோ இதோடைய டிராஃப்டிங் எல்லாமே நான் இப்போதைக்கு ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி நிறைய கார்மெண்ட்ஸை நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்